Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, Luciana, ¿todo bien? Sí. Ahí, ¿Se escucha claro, bien? Sí, se escucha bien, se escucha perfecto. ¿Te me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bien, Joel, contanos un poco, ¿cómo estás pasando Uy. esta cuarentena tan linda? Uy, mira, ya no sé qué hacer para escapar o tratar de, de ver cómo distraer mi mente, porque comencé terminando un par de cursos que había iniciado, viste, al principio de la cuarentena y ahora ya no tengo idea qué hacer, viste. Eh, los que me conocen saben mucho que mi vida se basa en, en difundir Bitcoin, en, tengo una gráfica también, soy emprendedor, eh, soy de acá de la localidad, soy de Resistencia, Chaco, eh, y bueno, eh, básicamente eh, la ONG Bitcoin Argentina hace eventos en los que va difundiendo eh, acerca de Bitcoin y las tecnologías descentralizadas. Eh, no sé si... Esa vez más o menos, eh, o de, a, le, leíste un poquito de Bitcoin. Estás hablando con una persona con cero conocimiento, o conocimiento muy Exacto. básico sobre el tema, así que la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué, qué es Bitcoin? Bueno, eh, la mayoría, justamente hoy ocurrió un evento muy importante, que se llama el halving. Eh, eh, primero vamos, te voy a explicar qué es Bitcoin. Bitcoin es una moneda, como cualquier otro tipo de moneda, como el dólar, el peso, el euro cualquier moneda fiduciaria que existe, solamente que ahí tiene distintas particularidades. Eh, uno, es descentralizada. Eh, dos, eh, solamente es digital, no funciona en otro mundo más que en el digital. No existe un Bitcoin físico. ¿eh? Eh, y el tercero, además de funcionar como sistema de pagos, también funciona como eh, base de registro de datos. ¿eh? En, en lo que es las transacciones de, de criptomonedas. ¿Eh? No sé si más o menos vas entendiendo, funciona con criptografía, por eso Bitcoin es una criptomoneda. ¿Eh? Por ejemplo, yo en este momento, si quiero pagarte algo, puedo pagarte algo con Bitcoin. Eh, puedo ir, por ejemplo, si no sé, vos tenés una verdulería, o tenés una hamburguesería, o tenés, no sé, cualquier tipo de, de negocio, yo puedo decir, si vos aceptás Bitcoin, yo te puedo pagar con Bitcoin. Acá en la localidad hay lugares donde se aceptan Bitcoin, hay peluquerías, hay, eh, bueno, hay gráficas, hay lugares donde puedes hacer páginas web en resistencia. Hay un mapa que se llama CoinMap, donde te va mostrando los distintos lugares donde aceptan Bitcoin. Todavía somos muy pocos acá en el NEA, pero de a poquito va acrecentando a la comunidad que acepta eh, Bitcoin, principalmente como criptomoneda. Bien, eh, me encanta. Pero te pregunto ahora, sé lo que es un Bitcoin, pero no sé cuál es su relación con el liberalismo. ¿Cómo se entrecruzan bueno, estas dos cosas? Eh, bueno, justamente eh, esa es otra particularidad más que tiene Bitcoin. Eh, Bitcoin nace en el año eh, 2009, eh, empieza a funcionar Bitcoin, pero en el año 2008 se propone Bitcoin como sistema de pagos. ¿Qué ocurría? Eh, desde los 90, eh, desde, casi los, desde casi los 80 en realidad, ya había personas que intentaban buscar desligarse del Estado, ¿eh? desligarse totalmente del Estado, para hacer transacciones monetarias. ¿Qué ocurría? Eh, como empezó, el, internet, como empezó el, el auge de Internet y empezaron a haber eh, opciones, motivos digitales, lo que ocurría era que el Estado se metía en el mundo digital para evitar y localizar todo tipo de transacciones. Ahora, un grupo de personas, que se lo conoce como cypherpunks, empiezan a buscar la manera de, con criptografía, lograr hacer un sistema de pagos que fuera irrastreable y totalmente descentralizado. O sea, que no hubiera un ente central que controlara ni siquiera la emisión monetaria de esta moneda. Por eso se dice que Bitcoin tiene mucho que ver con el liberalismo, porque es totalmente libre, cualquiera lo puede ocupar. ¿eh? Principalmente cualquiera, no importa si es un niño, si es un adulto, si es un, un robot, un alien, cualquiera puede jugar Bitcoin, no importa. Eh, solamente tiene que tener conexión a internet eh, y una aplicación que se llama, que es una wallet de Bitcoin, una billetera de Bitcoin, eh, que al crear el sistema de pagos Bitcoin, eh, que es eh, Bitcoin, se crea a su mismo tiempo un software con el que puedes transaccionar. Ok, bien, nos hablaste un poco de que en el NEA no hay mucha aceptación todavía, pero ¿cuál es el contexto actual en Argentina? ¿Cómo estamos? Mira, en Argentina el contexto, justamente esa era una de las cosas que quería hablar, que mmm, me están mandando mensajitos, ¿viste? Y los voy tildando por eso. 
eh, me dicen están, están viendo el vivo. Eh, lo que tiene que ver con el tema del crecimiento de Bitcoin en, en un entorno social como es Argentina o como es en Venezuela, por ejemplo, es eh, que cuando las economías empiezan a funcionar eh, eh, mal, eh, cuando empieza a haber mucha inflación, empiezan a buscar opciones de resguardo de valor. Entonces aparece, en este caso en Argentina, uno de los resguardos de valor más lógicos era el dólar. Eh, pero empiezan a aparecer otras opciones, como Bitcoin, por ejemplo, o como criptomonedas. Yo, eh, principalmente, siempre que digo, investigá y aprendé, digo sobre Bitcoin, porque Bitcoin es la primer criptomoneda, es la, una criptomoneda pura que no dejó de funcionar desde el momento de su creación. Prácticamente nadie tiene el control, nadie es dueño de Bitcoin. Entonces cualquiera lo puede ocupar, cualquiera puede transaccionar, se transacciona para pagar cursos, se transacciona para pagar... Eh, de, yo he comprado hamburguesas en, en Corrientes, por ejemplo, compré hamburguesas en el interior de Corrientes con Bitcoin, eh, compré libros en Entre Ríos con Bitcoin, eh, pagué cursos con Bitcoin, compré hardware con Bitcoin, o sea, todo depende de la persona. Nos, yo me considero, y nosotros los que utilizamos mucho Bitcoin y difundimos, eh, nos consideramos Bitcoiners, ¿eh? Entonces, nosotros constantemente intentamos eh, buscar que se utilice Bitcoin. Eh, ¿Qué ocurre con la Argentina? La Argentina entra en un contexto de, de inflación ya desde hace muchos años, entonces la gente empieza a buscar una reserva de valor, como lo hicieron en su momento en Venezuela. Venezuela en Latinoamérica es uno de los lugares donde más se ocupa Bitcoin y ahora aparece Argentina, ¿eh? como uno de los lugares que más se ocupa, se empieza a eh, mantener, a reservar tu valor con Bitcoin. O sea, la gente ahorra en Bitcoin. Cada vez hay más usuarios que guardan su dinero en Bitcoin. En vez de ocupar en dólares, lo guardan en Bitcoin. Eh, ¿Por qué en Bitcoin? Porque eh, la particularidad de Bitcoin es que es un dinero deflacionario. ¿Qué significa? No tiene inflación y jamás va a tener inflación, porque es más escaso incluso que el oro. Eh, a medida que pasa el tiempo, eh, Bitcoin va a llegar a un valor estable. Hoy es muy volátil, o sea, hoy no se recomienda como inversión a corto plazo, porque si yo compro, por ejemplo, eh, intercambio mis pesos por Bitcoin hoy, eh, en un mes podría tener menos pesos, menos dólares en realidad, eh, que los que compré ahora. ¿Qué ocurre si los dejo a largo plazo? A largo plazo Bitcoin va creciendo, va haciendo una curva ascendente y se va estabilizando, que eso va a ocurrir dentro de unos 20, 25 años, más o menos. Ok, genial. Entonces, la recomendación es a largo plazo. A largo plazo, exacto. No, muchas personas se han vuelto millonarias con Bitcoin incluso. Eh, yo conozco gente que es, que es rica en Bitcoin, que es millonaria en Bitcoin. Es más, eh, yo no considero millonario a alguien que tiene un millón de pesos, pero hay personas, muchas personas que tienen un Bitcoin, hoy son millonarios en pesos, por ejemplo. Eh, eh, muchas personas que quizás nunca en su vida habían pensado que hubieran tenido eh, ese, esa cantidad de dinero, digamos. Es algo... Es bastante loco porque cuando vos, empe yo empecé en el mundo del Bitcoin, eh, principalmente porque mmm, estaba aprendiendo a hacer trading eh, y además que vengo de la, de la rama del diseño, de, me gusta mucho el tema, de soy un nerd prácticamente, me gusta la informática, me gustan las computadoras eh, y conozco entre que estoy aprendiendo a hacer trading algo que se llaman criptomonedas. Ya la palabra cripto como que me, me, me sonó en eh, criptografía. Entonces... Eh, digo, a ver, ¿y qué es esto? Eh, en ese momento hablábamos con gente de otro país, eh, nos explicó más o menos lo que era. Eso de, estamos hablando del 2016, aproximadamente fines del 2016. Eh, y cuando empezamos a comprender, empecé a investigar, empecé a leer. Eh, había libros en internet, hay muchísima información. Hay información eh, no tan relevante, información muy relevante y muy importante. Eh, después hay libros, hay autores. Me contacté con una ONG en el 2017, que está en Buenos Aires. Y eh, desde ese momento empecé a formar parte de una organización que es la ONG Bitcoin Argentina. Eh, y hoy soy director del NEA, de lo que es la ONG Bitcoin Argentina, que hoy está en su reorganización porque cambió de directora ejecutiva y nos estamos reorganizando. Eh, en, la, en lo que hay distintas comisiones que van teniendo distintos proyectos, por ejemplo, uno de los proyectos que, 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 que tomó iniciativa desde la ONG Bitcoin Argentina y después se forjó un proyecto mucho más grande, es la Bitcoineta, una camioneta que va viajando eh, por Argentina, eh, difundiendo lo que es Bitcoin. Eh, hoy es uno de los proyectos más conocidos que, 
que, que tomó iniciativa la ONG Bitcoin Argentina y es conocido a nivel internacional. Hoy ya hay, la Bitcoineta ya es como un proyecto propio, pero hay eh, Bitcoinetas por prácticamente, va a haber Bitcoinetas por todo el mundo. Eso es lo que se busca en realidad. ¿Eh? Se, se difunde más que nada educar, no tanto en el tema de invertir y esas cosas, ¿viste? que por ahí... Eh, nosotros decimos, no somos expertos en inversión, si bien muchas muchas personas podemos aprender y mejorar en la educación financiera para no cometer muchos errores que se están cometiendo hoy. Por ejemplo, la, ahora hoy me enteré que están por empezar a emitir el billete de mil pesos, por ejemplo. ¿Eh? Y hoy justamente que me enteré de eso, eh, la recompensa de Bitcoin, bueno, hoy ocurrió un evento muy importante que ocurre cada cuatro años. En realidad... Eh, hay que entender cómo funciona Bitcoin para entender lo que ocurre hoy. Eh, Bitcoin funciona con algo que se llama blockchain. ¿eh? Eh, mm. Por ahí voy a hacer más cortito y voy a tratar de, de explicarlo de manera sencilla. Eh, por favor. Bitcoin es una moneda. Sí, okay. porque es re complicado, ¿viste? Bueno, Bitcoin es una moneda. Una moneda que se transacciona a través de internet, va de computadora en computadora. ¿Qué ocurre? Las personas que crearon esta moneda, o el grupo de personas, no se sabe quién es, porque la persona que propuso este, este proyecto eh, tenía como seudónimo Satoshi Nakamoto, propuso una moneda que se iba a mover a través de Internet. Pero todas las propuestas que habían hecho antes del 2009, del 2008, habían fracasado. Eh, ¿Pero qué explica él? Yo combiné distintas tecnologías, explica en un paper, en un PDF, eh, con las cuales se puede hacer que esta moneda no solamente se, se traslada a través de Internet, sino que sea completamente transparente, no sea falsificable, o sea, tiene un montón de cosas increíbles. Eh, y eh, dice, esta infraestructura, que es como una cadena de bloques, eso es lo que, lo que dice en el, en el white paper, en este PDF, y hoy es una tecnología muy conocida que está que prácticamente están buscando cómo sacarle, cómo exprimir esta tecnología que se llama blockchain. Seguramente habrás escuchado, si andás por el ambiente tecnológico o, o en las noticias, blockchain. La escuché y no lo entendí, pero la escuché. Bueno, blockchain es eh, la tecnología más revolucionaria eh, después del Internet, ¿eh? que vino junto con Bitcoin. ¿Qué ocurre con blockchain? Bro blockchain es un registro, es como, es, pues, se pueden registrar datos y no se pueden falsificar. ¿Eh? no se pueden corromper no son hackeables ¿eh? bueno, lo que ocurría con esta moneda era que además de transaccionarse a través de internet para que sea transparente se iba registrando en la blockchain la blockchain tiene como hojas vamos a imaginarnos que cada bloque ¿eh? es una hoja como un libro de cálculo o, una, eh, o tu librito de, de, no sé, de negocio ¿eh? donde se van registrando las transacciones que ingresan y que salen que ingresan y que salen ¿eh? y cada 10 minutos eh, ese, ese, esa hojita da una recompensa a alguien que resuelve un problema matemático que hay adentro. Eh. Ahí aparecen otros autores que se les conoce como mineros de, de Bitcoin o mineros de criptomonedas. Eh, lo que hacen ellos es resolver un problema matemático con la información que hay adentro de, de, de esta hoja de cálculo, de este bloque, y encuentran algo que se llama hash. Ese hash es como un boleto de bingo al cual se le regalan bitcoins, eh. Al principio, se le, se le, el que encontraba eso, que ocupaba potencia informática, gastaba luz, gastaba en hardware, eh, el que encontraba eso se ganaba 50 bitcoins cada 10 minutos. El que encontraba, eh, cada bloque que encontraba, que ocurre aproximadamente cada 10 minutos, se ganaba 50 bitcoins. ¿Eh? Hoy 50 bitcoins, eh, vamos a redondear, eh, son prácticamente casi 50 mil dólares. ¿Eh? Hoy 50 bitcoins. Y eso ocurría cada 10 minutos y Bitcoin no valía nada. O sea, hay personas que alcanzó a acumular hasta 10.000 Bitcoin. Es más, la primer pizza que se compró con Bitcoin, que se compró en el 2010, se le pagó 10.000 Bitcoins, las primeras dos pizzas. O sea, el tipo pagó 10.000 Bitcoin por dos pizzas. Sí, si quiere morir el... ahora. Exacto, si haces el cálculo, el tipo es totalmente eh, hubiera sido totalmente rico si hubiera guardado sus Bitcoin. Bueno, lo que, ocur lo que ocurrió hoy fue esto. Cada 10 minutos eh, se van eh, encontrando estos hashes y se van generando recompensas de Bitcoin, que va generando una emisión monetaria. De esa manera se emite Bitcoin. Eh. Eh, se delimitó en el código de Bitcoin que solamente van a existir 21 millones de Bitcoins, ni más ni menos que eso. Y para eh, ir reduciendo la emisión monetaria, buscaron un cálculo de 210.000 bloques. 
o sea, 210 mil hojitas de estas tienen que pasar para que la emisión, o sea, el, la recompensa, se eh, divida a la mitad. Y hoy, justamente hoy, en el bloque 630.000, ese es el bloque que ocurrió hoy, a las 4 y cuarto de la tarde aproximadamente, eh, se minó, eh, se empezaron a minar 6,25 bitcoins. O sea, bitcoin, eh, no solamente puedes tener un bitcoin que vale 8, 8.600 dólares, 8.500 dólares en este momento, sino que podés tener 0.1 Bitcoin, ¿eh? que serían 850 dólares aproximadamente. ¿eh? O puedes tener 0.01 Bitcoin, que serían 85 dólares aproximadamente. Y así sucesivamente 8 números después de la coma. Porque se entiende que Bitcoin con el tiempo va a valer cada vez más y necesitaban una forma de, di de hacer divisible para que vos puedas transaccionar. ¿eh? Eh, no sé si voy muy rápido o me estás... No, sí, se entendió. O sea, no puedo comprar algo con 8 mil dólares. Tengo que disminuir, eh, está bien. Exacto. Puedes comprar, por ejemplo, puedes comprar... Eh, hoy, pues, si quieres tener Bitcoin, puedes aceptar para que te paguen algo con Bitcoin. Yo te puedo pagar algo, no sé, que vale 30 pesos. Te pago 30 pesos en Bitcoin, que va a ser 0,00000 tanto Bitcoin. Que esa, a esa medida, unidad de medida, se le conoce como Satoshi por su creador o sus creadores, ¿eh? por el seudónimo. Bueno, a lo que vamos es que eh, cada cuatro años se reduce a la mitad la recompensa. Al principio eran 50 Bitcoin, de cuatro eh, años después aproximadamente se dividió a 25 Bitcoins, después a 12,5, que era hasta, eh, hasta el día de ayer se minaban 12,5 Bitcoins, se minaban, se le conoce como se le dice así, y hoy se minan únicamente... Eh, 6.25 Bitcoin. Hoy se empiezan a minar 6.25 hasta 210.000 bloques próximos. O sea, durante, de acá a cuatro años se va a volver a dividir a la mitad y así sucesivamente hasta el 2140, en donde se va a minar la última fracción o las últimas pequeñas fracciones de Bitcoin. Chavo, voy a estar muerto y, y seguramente todo. Claro, no me está por importar mucho. Eh, exacto. Pero, ¿qué tiene que ver esto con, más o menos con el liberalismo? Que Bitcoin es un dinero libre, no le tenés que pedir permiso a nadie, no le tenés que... Puedes tenerlo, puedes guardarlo, nadie te puede confiscar tus Bitcoins. Eso es prácticamente imposible. La única forma que te confisquen, tu, que te confisquen tus Bitcoins es por un tema impositivo que empieza a haber. O sea, empieza a haber formas de declarar los Bitcoins, si querés. Pero si vos te cuidás de manera digital... Eh, o oh, no estoy incentivando a nada ilegal tampoco, <ríe> eso también quiero dejar en claro porque por ahí eh, que si vos te cuidas nadie sabe cuántos bitcoins tenés, si yo hoy no te digo cuántos bitcoins tengo, que eso nunca lo, lo digo, eh, vos no sabes cuántos bitcoins tengo, yo no sé si vos tenés o no tenés bitcoin, yo no sé si el tipo que está hablando eh, en la tele es millonario en Bitcoin. Incluso hay ya los políticos o los funcionarios que están teniendo Bitcoin. Por ejemplo, en la gestión anterior, Marcos Peña tenía Bitcoin y Esteban Bullrich tenía Bitcoin. Eh, Esteban Bullrich, es más, lo declaró a Bitcoin como, como un bien suyo a sus Bitcoins. Imagínate. Bien. Ok, entendimos ya. Entonces voy lento a ver si logré comprender. Sabemos que es Bitcoin, sabemos que aumentando, sabemos lo que es un... ¿Minero? Exacto. ¿Un Bien. minero? No, en realidad no sabemos tanto. En realidad es un minero, es, eh, es como una máquina. Eh, es como una máquina que yo puedo comprar, eh, eh, que es, pues, le puedo comprar a un vendedor de estas máquinas de minería, se llama, donde estas máquinas van calculando, haciendo operaciones matemáticas y me generan dinero prácticamente. Me generan bitcoins. Eh, ahora, ¿qué ocurre? Hay que calcular la rentabilidad porque estas máquinas gastan mucha energía de luz. Eh, 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 traerlas acá a Argentina es muy caro, por ejemplo si vos sabés que el impuesto eh, al dólar al, a la exportación, digamos empieza a ocurrir cuando sobrepasar los 500 dólares si yo compro una máquina de, de 3.000 dólares tengo que pagar 1.500 dólares extras al Estado por hacer entrar esa máquina, entonces por ahí eh, hay que calcular los gastos, si te sería rentable hoy no es rentable minar bitcoins y menos hoy que ocurrió este evento que se llama Halvin. Bien. <risa> eh, 
Te estaba por preguntar algo. Ah, voy a aprovechar a todos los que nos están viendo, les digo, pueden hacer preguntas a Joel en los comentarios, las vamos a ir leyendo en el proceso. Bueno, entonces ahora sí sabemos lo que es un minero Exacto, y que no es muy recomendable sí. tenerlo en este momento. Y hace un rato, al comienzo de la charla, dijiste que Bitcoin era un dinero deflacionario. Explícanos un poco más sobre esto. ¿Qué, qué significa? Bueno, por ahí a los que a los que no entienden por ahí que es un dinero deflacionario, significa que el valor de Bitcoin con el tiempo va y se va incrementando. ¿Qué ocurre? Eh, la, la curva de Bitcoin es exponencial. Eh, Bitcoin va a subir, sí o sí va a subir de valor. ¿eh? Va a llegar hasta un punto en donde el mercado va a decidir. Por eso eh, también acompaña mucho, porque eh, Bitcoin vale por la confianza y el libre mercado. Si nadie confía en Bitcoin y dejamos de ocupar Bitcoin, el valor de Bitcoin baja. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué es deflacionario? Porque en el momento que decidieron crear Bitcoin, en el código de Bitcoin, Bitcoin funciona con, con eh, código de programación, se, se programó en, en un lenguaje C++, eh, C++ eh, en donde se decidió en el código que solamente existi existirían 21 millones de Bitcoin. En realidad, un poquito menos, pero vamos a poner redondearle 21 millones de Bitcoins. Eh, que si vos pones a hacer un, te pones a hacer un cálculo a nivel mundial, 21 millones de Bitcoin es muy poco para la población mundial que tenemos. Es más, ni, aunque se dividieran los 21 millones en 0,00000001, eh, sigue siendo muy escaso Bitcoin. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a tomar un patrón que es muy parecido al del oro. Incluso es más escaso que el oro. Y esto lo hace que sea un dinero... Eh, deflacionario, empieza a acrecentar su valor con el tiempo cuando las personas van entendiendo por qué vale Bitcoin y que es escaso eh, es más, hoy que ocurrió la división de eh, la recompensa a la mitad, hoy es más escaso Bitcoin que lo que era ayer, ayer cada 10 minutos se encontraban 12,5 Bitcoin, hoy se encuentran 6,25 la mitad de lo que se encontraba ayer entonces hoy es más escaso y eso va haciendo que con el tiempo incremente su valor, obviamente Ninguno de nosotros sabemos el futuro y decimos mañana todos vamos a dejar de ocupar Bitcoin por cierta razón o cierto motivo. ¿eh? O porque, por ejemplo, yo, yo empecé a hacer una analogía que en el tiempo donde cuando eh, los conquistadores vinieron a América, ¿eh? los, los, los nativos americanos que estaban acá tenían oro. ¿eh? Y para ellos el oro era algo normal, algo común, lo tenían por todos lados. ¿eh? Pero para estas personas que vinieron del continente europeo, no. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a intercambiarles sus, eh, su, su oro por, por cosas, porque al principio creían que eran dioses. Eh, esta analogía la, la empecé a, a usar yo hace poco, porque el Estado hoy... ¿qué, ¿Qué ocurre con el Estado? Empieza a querer buscar la manera de tener tus bitcoins. ¿eh? De que vos pagues un impuesto por tus bitcoins. Y va a llegar un punto en que yo no sé si ocurrirá o, o podría ocurrir que intenten hacer lo mismo que los europeos le hicieron a los nativos americanos. Quitarle todo su oro. Bueno, en este caso nosotros vendríamos a ser los, los tenedores de Bitcoin, los nativos americanos ¿eh? y el Estado vendría a ser el, el, los conquistadores europeos. ¿eh? Ellos van en busca de lo que antes no creían que tenía valor y a medida que va pasando el tiempo van comprendiendo que tiene valor. No sé si se entendió más o menos. Se entendió perfecto. No tengo que dejar que el Estado toque mis bitcoins. Exacto, exacto. O sea, si querés poder, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Eh, una persona quiere gastar su dinero. No te sirve nada tener dinero si no lo puedes gastar. Entonces eh, las personas se van adaptando a las leyes del Estado. ¿eh? Que obviamente no está mal. Eh, eh, pero para vos gastar, por ejemplo, si vos quisieras comprar una casa, eh, tendrías que, que pagar un impuesto. ¿Eh? tendrías que pagarle al Estado, lastimosamente, por, para comprar una casa con tus bitcoins. ¿Eh? Además, si vos no tuvieras forma de demostrar cómo tuviste esos bitcoins, eh, acá, en, acá en Chaco hay gente que le han decomisado los bitcoins, eh, porque no sabían utilizarlos en realidad, más que nada, no porque, porque les hubieran hackeado, los hubieran sacado, sino que le decomisaron porque esas personas accedió a entregar los bitcoins, ¿Eh? más que nada. Porque okay, imagínate, bien. sí. Dale, decime. No, 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 es una pregunta de, de los que nos están viendo. Creo que ya se respondió a esto, pero vamos a dejarle tranquila a la se audiencia de que 
¿Se pueden hackear sí, los se puede. eh, sí, esa es la pregunta. En realidad los bitcoins en sí, los bitcoins no se pueden hackear. ¿eh? Los bitcoins no se pueden falsificar. Los bitcoins no se pueden hackear. La infraestructura de bitcoin, que es la blockchain, que quizás eso es lo que por ahí puede, puede preguntar. Eh, ¿Se puede hackear la infraestructura de bitcoin, la blockchain? ¿Eh? Hasta hoy es imposible. Hoy prácticamente nadie puede hackear porque se necesitaría un poder computacional enorme. Porque imagínate, los que crearon esto o el que creó esto, cuando lo creó dijo, a ver, eh, yo quiero que sea infalsificable, sea seguro y sea protegido. Pero ¿qué hago para que alguien ponga poder computacional eh, para, para proteger mi, mi moneda? Eh? Eh, en ese momento también se puso a pensar mucho el tema de que el Estado también podría ir detrás. Por eso esta persona tampoco reveló su identidad o estas personas revelaron su identidad. Porque ya había ocurrido que una persona que había creado un dinero que se llama eh, Liberty Dollar la habían metido presa. Bueno, vamos de nuevo a eh, si es hackeable Bitcoin. ¿Qué ocurrió? De la manera de protegerlo lo más posible de todos los entes, decidieron dar una recompensa que en este caso eran lo que estábamos hablando de la minería. Entonces muchas personas del mundo ponen sus máquinas para proteger la infraestructura, registrar transacciones y encontrar nuevos bitcoins. Entonces hoy se necesitaría una mega hipercomputadora para hackear la red de bitcoin, que es prácticamente imposible. Hasta hoy es imposible. Ahora se, ha, se, se pusieron a debatir si las computadoras cuánticas, por ahí que sea un poco más de tecnología, si la tecnología cuántica podría lograr hackear la blockchain, pero no se sabe. Eh, eso es un tema bastante complejo, pero hasta hoy eh, la infraestructura de Bitcoin es inhackeable. Bien. Eh, con esto entendí mucho más porque el Bitcoin se relaciona tanto con el liberalismo. Un montón de gente que no se conoce trabajando junta para un objetivo común. Exacto. Me encanta. Exactamente. ¿Eh? Y Me encanta, bueno. Eso es lo mejor. Claro, esa es la mejor no parte. Exacto, es de todos. ¿Eh? Claro, y no necesariamente está el estado, el estado ahí atrás diciendo esa frasecita, Exacto. es literalmente de todos. Bien, bueno, eh, impuesto, bueno. ¿no? otra buena parte. Exacto. Eh, ya te dije que soy una principiante en esto, y posiblemente muchos de los que nos estén viendo también. ¿Qué consejo nos darías a nosotros si queremos empezar a invertir en Bitcoin? Bueno, yo por ahí lo que les, les, les comento a las personas que mmm, hay varias fases para eh, conocer Bitcoin. Primero es conocer, entender qué es, porque Bitcoin es una tecnología. Eh, hay dos tipos de usuarios de Facebook. Un usuario que sabe que lo están espiando y un usuario que no sabe que lo están espiando. Eh, hay personas que entienden lo que es la privacidad y hay personas que no. Esta, esta tecnología fue creada por personas que comprendían el nivel de lo que es la privacidad. Eh, comprendían, el, el, comprendían que eh, había personas que no querían que algo fuera secreto o algo o que vos pudieras tener tu dinero vos y lo tendrían que tener los bancos, por ejemplo. Eh, yo soy un enemigo total del banco. Eh, eh, por ahí, digo, desearía no tener hasta hace dos años, tres años, no tenía absolutamente cuenta bancaria, hoy la tengo. Eh, pero eh, el consejo que les doy es que aprendan primero que nada que empiecen a indagar qué es Bitcoin. Si son de Alnea, tenemos un grupo de Facebook que se llama Bitcoin Nea. Eh, también hay un grupo que se llama Bitcoin Argentina, que tiene 40.000 miembros, eh, que se pueden unir a, a ese grupo y al grupo de Facebook eh, que es Bitcoin Nea, Chaco Corrientes, Formosa Misiones. Eh. Esos son grupos de Facebook donde subimos videos, subimos información sobre, sobre criptomonedas, sobre Bitcoin principalmente. Eh, eh, que investiguen, que, que, que lean libros sobre Bitcoin justamente, iba a recomendar eh, dos libros sobre Bitcoin, pero eh, esto tiene distintas facetas, dos facetas, la faceta económica, la faceta de la inversión, que si querés invertir en Bitcoin primero tenés que entender qué es, y como Bitcoin es una tecnología, tenés que leer un poquito, capaz no tenés que entender qué es programación, qué es, pero tenés que entender de manera sencilla qué es Bitcoin realmente y qué ideología sigue o por qué es, tiene el valor que tiene. Yo recomiendo un libro que se llama Internet of Money, que es de Andreas Antonopoulos. Eh, es un escritor, es un criptógrafo, es programador, es una persona que, que escribe, es uno de los 
eh, mayores oradores de Bitcoin a nivel mundial. Eh, también recomiendo que sigan las redes de la ONG Bitcoin Argentina, que es Bitcoin Argentina, en Twitter, en Instagram también es Bitcoin Argentina. También, si quieren, me pueden eh, seguir a mí en mi Instagram. Yo siempre voy, eh, en mi Instagram plenamente voy publicando y difundiendo acerca de los eventos y las cosas que van ocurriendo. Están invitados también, eh, tanto en mis redes sociales como en las redes sociales de Bitcoin Argentina, publicamos los eventos que ocurren acá en el NEA eh, y en las redes del NEA, que es Bitcoin NEA en Facebook, eh, que lean sobre Bitcoin. El que lean Internet of Money, que es un libro que explica totalmente sencillamente, está en español. Es más, el PDF creo que anda por internet de manera gratuita porque es una es liberado la, la ¿cómo se dice? Bueno, es liberado el compi. Eh, después tienen para leer los que son programadores, eh, eh, tienen para leer un libro que es, eh, además de Internet of Money, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, era program, programming, eh, programming Bitcoin, era Programming Bitcoin de Jimmy Song, es para los que por ahí son programadores, y por ahí, bueno, acá lo tengo porque por ahí presto también, porque, bueno, esos dos libros que nombré, eh, uno lo leí por internet y el otro lo presté, que es Internet of Money, lo presté. Después tenemos este, que es eh, de eh, Saifedean Amos. Eh, él es un, un economista, eh, que escribió este libro que se basa Bitcoin, el patrón Bitcoin, que eh, va explicando más o menos cómo, cómo Bitcoin sigue el patrón oro. Eh, te explica la parte económica de Bitcoin, más que nada. Es un libro muy lindo, lo recomiendo totalmente. Y por ahí los que son emprendedores, este libro me lo, me lo dieron hace, hace poco, ¿no? eh, lo, lo estoy leyendo todavía, que es Mentores de Tim Ferris Tiene muchas personas que, que aportaron a las criptomonedas y criptógrafos que están aquí. Eh, yo, no que, la persona que lo compró no, no pensaba que iban a estar acá esas personas, o sea, increíblemente están, pero bueno, eh, las criptomonedas vinieron, tanto Bitcoin más que nada, vino para cambiar al mundo, eh, recomiendo que lean, se interioricen, antes de invertir, aprendan, porque si no aprenden, es como estar yendo en el limbo de decir, bueno, compro Bitcoin solamente por especular, pero no entiendo qué es, eh, no sé cómo utilizar una billetera digital porque hay que aprender a utilizar una wallet, porque acuerden, esto no es como registrarse en Facebook, que alguien te protege tu contraseña. Eh, nosotros, resguardamos la, nosotros resguardamos la contraseña, pasamos a ser nuestro propio banco. Eh, entonces hay que comprender a, a Bitcoin. ¿Pensás que el Bitcoin va a bajar de los 8.500 o va a subir? Eh, Santiago preguntó, mira Santiago, eh, ese es un tema que se están preguntando muchos hoy por el tema de la, del halving de Bitcoin, si va a bajar o va a subir. Eh, yo no te puedo dar un consejo de inversión, no soy el más apto para hacerlo. Eh, a largo plazo Bitcoin eh, es bueno, eh, siempre sube. Eh, a corto plazo no te puedo dar ningún consejo de inversión. Eh, así que lo que te recomiendo es que leas mucho y eh, decidas vos si Bitcoin va a subir o va a bajar, más que nada. <ríe> bueno, ahí le contesté. Ahí que comento. No, sí está perfecto. Eh, no, bueno... Lo cierto es que en perspectiva joven tenemos la costumbre de pedir tres libros, vos no diste más de tres libros hasta cuarentena, aprendemos sí. de Bitcoin, sí o sí, no hay excusa. Sí, ok, bien, entonces el consejo es leer, en síntesis, leer. o no leer, Investigar. aprender. Exacto, aprender, no es necesario leer los libros, no es necesario comprarte el libro y leerlo. Eh, lo puedes, el, hay mucha información por internet, pero hay que verificar, eso es algo que también decimos. Eh, que no confíes, que verifiques, porque hay también esquemas ponzi, esquemas piramidales, hay estafas en internet. Si te dicen, mañana te vas a volver millonario, eh, o hoy te vas a volver millonario con Bitcoin, si una persona te dice eso, lo más posible es que sea una estafa. ¿eh? Porque okay. eh, sí, gente se ha vuelto millonario con Bitcoin, pero nadie te puede asegurar que vos te vas a volver millonario con Bitcoin. ¿eh? Eh, solamente vos sos el único que puede analizar a ver si te estás metiendo en una estafa o no. Entonces recomiendo leer, hay mucha información en internet y cualquier cosa me piden recomendaciones de, 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 de algunas lecturas, algunos videos. En el grupo, eh, que es Bitcoinea, que es de acá de la región, subimos mucho sobre, sobre recomendamos mucho, hay gente que recomienda algunas lecturas. Eh, y bueno, y en, el, en el grupo Bitcoin Argentina, que es un grupo más avanzado, o sea, en el grupo Bitcoin Argentina por ahí no vas a poder preguntar qué es Bitcoin, 
porque vas a, ya, ya está respondida hace mucho esa pregunta, lo tenés que buscar en la lupita, digamos, en el buscador del grupo, pero en el grupo Bitcoinea, como acá en la región todavía es muy está muy verde en el tema de, de Bitcoin, puedes preguntar lo que vos quieras también. ¿Vale? ¿Un grupo perfecto para la gente como yo? ¿Me está bien? Sí, espero que te unas a ese grupo. ¿no? Ok, ahora me siento ¿Eh? presionada, pero Exacto. lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, no, eh, no lo último, bueno... Fue un gusto tenerte. Quiero dejarte unos últimos minutos acá para que digas. Ah, bueno, para hay otra pregunta. Dice ah. Andrés Escalante pregunta qué aplicaciones que operan en Argentina son las más recomendadas o recomendables. Bueno, mira, hay muchas aplicaciones en Argentina. Eh, nosotros eh, comúnmente cada uno tiene su experiencia en cada una de la, de las de estas empresas. Yo no doy favoritismo. Pero podemos recomendar, ya te digo, hay muchísimas. En coinmonitor.info, eh, si querés, lo, lo escribo acá. Eh, Dale. Coinmonitor. Uy, se me dio el espacio. ¿no? Coinmonitor.info. Bueno, en esa página, en esa página, coinmonitor.info, encontrás todas las exchanges argentinas. ¿eh? Sí, eh, hay, la mayoría que está ahí es porque es confiable dentro de todo, pero cuando vos compres Bitcoin por ahí, tenés que sacarlos una billetera individual. ¿Por qué? Porque estarías entrando lo mismo que el banco. Por ejemplo, ayer una empresa de estas, la que está ahí, eh, le estaba dando error a gente para sacar sus Bitcoin. Por ejemplo. ¿Eh? O sea, sí o sí lo tenés uh -huh. que tener una billetera individual tuya. Eh, no te quedes con, con dejarlo ahí en... En, en, esas, en esos bancos de Bitcoin. Esas empresas que venden Bitcoin comúnmente son bancos. Lo mejor es averiguar. Acá en el NEA y te, hay vendedores. Eh, en el grupo hay vendedores que te venden Bitcoin. Tanto a través de internet, que son confiables. Como se encuentran con vos. Ahora no se puede, pero se encuentran con vos y te venden Bitcoins persona a persona. Para que vos los ahorres, si querés. Eh, pero bueno, no sé si creo que respondí esa pregunta. Entren a coinmonitor.info y van a ver el precio, van a ver el, el, el empresas argentinas que venden acá en el mercado Bien, genial Bueno, si no hay otra pregunta ahora sí te voy a dejar tus minutos para que Dale. quieras dar un cierre o hables de lo que quieras Bueno eh, principalmente, bueno, les saludo a todos los chicos, que por ahí hay chicos de la ONG en Argentina que se unieron al vivo eh, les, di, les digo a todos los que, ¿qué billetera recomiendan? Bueno, eso sí te puedo dar el, ¿Qué billetera recomiendo? Coinomi es la billetera que recomiendo. Eh, porque es una multibilletera. O sea, no solamente eh, puedes guardar bitcoins ahí. Puedes guardar muchas eh, otras criptomonedas con una sola llave privada. ¿Qué es una llave privada? Eh, es una eh, clave de 24 palabras la cual vos resguardás tu billetera. O sea, poner que te roban el celular a vos y con esas 24 palabras... Eh, podés eh, recuperar en otro teléfono. Eh, no importa si se borra la aplicación, no importa. Porque ese es como tu acceso a tus bitcoins. Eh, porque tus bitcoins están eh, guardados con criptografía, no con una aplicación. ¿Mm? Entonces eso es algo que hay que anotarlo, hay que guardarlo. Coinomi es la que recomiendo, eh, que está para iOS y para Android. Eh, después hay otras, eh, pero Coinomi es la que estoy recomendando por ahora. ¿Podés escribir la billetera? Gracias. Sí. sí, la voy a escribir. Y después, bueno, voy a dar el cierre. ¿Eh? Coinomi. Lo voy a fijar también ese comentario Coinomi. para que no se pierda. Dale, Dale buenísimo. Ok. Eh, un gusto, Luciana. Y bueno, voy a dar el cierre. Eh, y les digo a todos que aprendan sobre Bitcoin, entiendan qué es. No, no den pie al FOMO. El FOMO es algo que, es que todos se enloquecen y empiezan a comprar porque el precio sube. Eh, Bitcoin va a subir eh, se va a tomar su tiempo pero comprendan y entiendan eh, qué es Bitcoin y traten de utilizar Bitcoin, por ejemplo puedo hacer una transacción internacional eh, puedo aceptar Bitcoin en mi eso es lo mejor que puedo hacer aceptar Bitcoins por un servicio que vos das eh, y bueno, y aprender, eso es lo único que queda en este mundo, Bitcoin es la revolución eh, de estos últimos eh, Creo que durante 50 años, se, de estos, hasta el 2050, se va a hablar de Bitcoin y quizá otras 
catástrofes mundiales, pero eh, Bitcoin y blockchain <ríe> van a ser la... Es, son la revolución hoy y son la mayor creación después de, de lo que fue el Internet y las redes sociales. Bien, genial. Eh. Fue un gusto tenerte, Joel. Aprendimos no, mucho, o bueno, yo por lo menos. <ríe> Me entusiasmaste, descubrí cosas nuevas. Eh, antes de despedirnos voy a dar las, los anuncios pastorales. Mañana en perspectiva vale. va a estar Martín Moretti, Magister en Política y Ciencias Económicas. Así que los esperamos de vuelta. De vuelta, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Dale. Esperamos tenerte otra vez y Obvio. seguir aprendiendo sobre esto. Dale, después nos vamos a hacer en persona en algún momento. ¿Eh? Dale, genial. Dale. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao.